Hello guys, good afternoon. How are you doing? Hello, Miss Wendy. How are you? How was your weekend? I'm fine, thank you. Nice. Are you ready for the class? Yes? Yes, teacher. Okay, nice. Hello, Mr. Goodbin, Kenya and Emmanuel. How are you doing, guys? Are you fine? Yes? Hello, yes. teacher. Hello, Mr. Fine, I am fine. Excellent. Hi, Kenya. Okay. So, guys, Hi, teacher. Hi, Kenya. Okay. So, guys, we're going to start with the class. And I guess we have like an exercise that we didn't finish last class, right? So we're going to try to finish that exercise, okay? So let me share the screen with you. So guys, there you have um, that exercise, right? That was like a letter. So uh, we're going to try to complete this um, letter, right? Using going to and also the verse that we have there, right? So, let's try to do this together, okay? So, I just need you to help me. Yes. So, there you have. Hi, Ben. I'm writing to you to let you know that I, I guess we have already completed this. I am, right? Uh, going to move. That is that one. So, that I'm going to move to Devon, I can't wait anymore. Everything is, right, going to change uh -huh. in my life. We want to live in a house near the sea. We, right, in that case, we are not going to buy are not going to buy right that will be the other one and i guess we have already finished this one we are not going to tidy we are not going to tidy right so guys there you have that one then we're going to try to complete the other good afternoon Miss Tania, hello. I guess someone is trying. So guys, tell me, how would you continue this? It says, because we are not going to tidy it all weekends. Do you know Devon? If not, you must come to see us. I'm sure you. Which will be the other part there? Uh-huh. If not, you must come to see us. I show you what? Are going to work. Are mm, going to work. Um, what about if you use another verb? I'm going to like. Uh -huh, I'm going to like, yes. It says, like, you must come to see us. I'm sure you are going to like. Perfect. You are going to like it there. Mm -hmm. Very good. My wife and I, what? My wife and I, new jobs too. There you have, like, a bird. We're going to... Um, we have already used these ones. Are these. going to find. Excellent, Mr. Goodbin. Find. Right? So we have this one, right? So it says, my wife and I are, because we're talking about two people, right? Are going to find uh, new jobs, too. Because Bright Brighton is too far away and we, what? There you have tail, no travel, kill, and work. Which could be the answer there, guys? I'm not going to travel? Yes, perfect. We are not going to travel. Very good. To work for hours every day. We, what? We, uh-huh, which would be the other? 
We have already used this one. We are going to work. Yeah, we are going to work. That's the other one. We are going to work. Perfect. We are going to work somewhere near our house. Our home, sorry. My boss doesn't know about it, but I... What? There you have till, kill, right? We have already used this one, work. So, aha, uh -huh. which will be the other? My boss doesn't I'm know. going to tell. Perfect. But I am not, right? I am. Oh, that is affirmative. I am going to tell him soon. He? <laughs> What is the other? The last one. He uh -huh. is going to kill. He is going to kill me. Perfect. So, guys, we're going to read this. Let's try to read it, this. So, uh, it says, Hi, Ben. I'm writing to you to let you know that I'm going to move to Devon. I can't wait anymore. Everything is going to change in my life. We want to live in a house near the sea. We are not going to buy a big house because we are not going to tidy it all weekends. Do you know Devon? If not, you must come to see us. I'm sure you are going to like it there. My wife and I are going to find new jobs too because Brighton is too far away and we are not going to travel to work for hours every day. We are going to work somewhere near home. My boss doesn't know about it, but I'm going to tell him soon. He is going to kill me. I have no go now. I have, sorry, I have to go now. Please, write back Zoom. Bye for now, Zoom. Right? So, who wants to read this letter? A volunteer? Who wants to try? <clears throat> okay. Hi, Ben. I'm reading it you let you know that I am going to move to level. I can't wait anymore. Everything is going to change in my life. We want to live in a house near the sea we are not going to buy a big house because we are not going to tell it. It's our weekends do you know Devon? It's no you must come to the US. I am sure you are going to like it there. My wife and I and I going to find new jobs too because Britain is too far far away and we are not going to travel to work for us every day. We are going to work somewhere near our home. My boss doesn't know about it, but I am going to tell him soon. He is going to kill kill me. I have go to now. Please write back soon. Excellent. Uh, bye. <laughs> For now. Some. Perfect. Thank you, Miss Wendy. Very good. So, I don't know if you have any comments or questions about it, guys. Do you have questions? No? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, guys. Uh, right now, we're going to do an activity. A dictation. Have you ever take or have you ever taken a dictation? No? Never? No, teacher. Never? <laughs> okay. So today we're going to do that. You are going to listen to an audio and you have to write down the 10 sentences that you are going to listen. They are um, in, I can say, future, right? Using going to. So you're going to listen to the audio three times. And you have to write down the 10 sentences, right? If you have a notebook or some, you can say, you can write it down in the chat if you want later, right? But 
first, listen, then try to understand, and the last time write down that 10 sentences, ok? So, bien, si tiene un cuaderno o algo donde anotarlas, son 10 oraciones las que ustedes van a escuchar. Luego, las van a escribir todas en el chat y veremos quién es la persona que logró escribir las 10 oraciones correctamente, ¿ok? So, we're going to listen to them, ¿ok? Three times, remember, the first time, listen, second time, try to understand, and the third time, write them down, ¿ok? So, listen to the first time, guys, this is the first time. Okay. Listening Lab Exercise 16 The Going to Future Tense 1. I'm going to go to the store. 2. Where are you going to be? 3. How is he going to get to work? Four. We're going to see a movie. Five. Is it going to snow tonight? Six. These shoes aren't going to be big enough. Seven. What time is she going to leave? Eight. He's going to do the dishes. 9. How much is that going to cost? 10. They aren't going to like this. Okay, so there you have the first time, right? So, Listen to the second time, okay? Listening Lab, Exercise 16, The Going to Future Tense. 1. I'm going to go to the store. 2. Where are you going to be? Three. How's he going to get to work? Four. We're going to see a movie. Five. Is it going to snow tonight? Six. These shoes aren't going to be big enough. Seven. What time is she going to leave? Eight. He's going to do the dishes. Nine. How much is that going to cost? Ten. They aren't going to like this. Okay, 
listen to the last time this is going to be the last time okay listening lab exercise 16 the going to future tense one I'm going to go to the store. 2. Where are you going to be? 3. How's he going to get to work? We're going to see a movie. Five. Is it going to snow tonight? Six. These shoes aren't going to be big enough. Seven. What time is she going to leave? Eight. He's going to do the dishes. Nine. How much is that going to cost? Ten. They aren't going to like this. Okay, guys. Are you ready? Yes? So now, I want you to write them down. Yes? I want you to write them down in the chat. Escríbanlas en el chat. Vamos a ver cuántas oraciones lograron escribir correctamente. Write them down, guys. Three minutes to do it. Okay, let's check to some of your sentences. Let's see the first one. And it's Wendy. It says, um, I am going to go to the store. That is the first one. So, I am going to go to. Only the two Miss Wendy is missing there. Okay. Then the second one. Um, let's check the other. Karen, I'm going to go to the store. Excellent, Karen, that is okay. Uh, let's see, Kenya, how is it going to get to work? That is another one, Kenya, no? Let's see, Kenya, Kenya, Kenya. No, you don't have another. Mm, okay, Mr. Goodbean, I am going to go to the store. Perfect, that is great. Let's see the second one the second one it says where are you going to be that is the other one we are going to be no miss wendy that is not okay where are you going to go to the store no that is not okay kenya i think it's different right uh, let's see karen where are you going to be excellent perfect karen that is great Let's see, Mr. Goodbean, where are you going to be? Excellent, very good. Let's see, number three. How's he going to get to work? How's, right? So, let's see how he's going to get, no. No, 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 Miss Wendy, that is not okay. No. Let's see, Karen, how is he going to get to work? Is it house? He going to get to work perfect only Karen you missed the question mark at the end remember that that is a question 
How is it going to get to work? Kenya also. You miss the question mark. Le faltó ahí el... Le faltó el signo Karen y Kenya. Let's see Mr. Goodbin. How is he going to get to work? No Mr. Goodbin, that is not okay. No. Let's see... Um, Five. Is it going to snow tonight? That is a question, right? Is it going to snow tonight? Let's see, Miss Wendy. We're going to see a movie? No. No, 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 Miss Wendy. It is going to go night? No, Miss Wendy, that is not okay. Let's see, Karen. You don't have it, Karen. No. How much is going to cost? No, 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 no. Okay, now Mr. Goodwin, let's see. Um, is it going tonight? No, that is not correct. Then you have, oh, that is the number four, right? We're going to see a movie. Where? That is we are nowhere, right? Later we're going to check that one, right? That is not correct. No, Kenya. And no, Miss Wendy and Karen, I guess, no. So, let's see. Six, these. Remember that that is plural. These shoes aren't going to be big enough. Right? So, these, Mr. Goodbean, remember that is plural, are going to be the net. No, that is not okay. These shoes are going to be big enough. Perfect, Kenya. That is okay. Very, very good. But that is negative. These shoes aren't. Just try to uh, fix that. Let's see, Karen, how much is going to cost? No. We don't have the guess. So, but now, guys, perfect. I just want you to check them. I will show you those, um, you can say, sentences. Look at this one. Vean. Ahí tienen las oraciones correctas. Acá cuesta un poco, ¿verdad? Estarlas leyendo todas así en orden. Pero vean, ahí pueden chequear ustedes. Sí, escribieron la mayoría bien. Ahí estuve revisando algunas y sí. Otras, les faltó un verbo, un tú, les faltó el signo de interrogación. Pero, I just want you to tell me. How was it? Was it difficult or easy? What do you think? Difícil o fácil, chicos. ¿Qué creen ustedes? Easy or difficult? Difficult. Why, Mr. Goodwin? Why? ¿Por qué? ¿Por qué fue difícil? Uh, because our heart is very slow. Yes. So <laughs> for, to understand the uh -huh. voices. Yes. So, what is the thing that you should do? You should practice listening songs, podcasts, audios in English, and then you're going to uh, improve your listening skills, right? So, ¿qué les falta, chicos? Escuchen canciones en inglés, podcasts, eh, audios. Busquen listening comprehensions en inglés. Eso les va a ayudar mucho para que ustedes puedan mejorar, ¿verdad? Sus habilidades a la hora de escuchar, ¿verdad? Entonces, vean, ahí tienen chicos las oraciones. The first one, I'm going to go to the store. Where are you going to be? There is a question. How's he going to get to work? Were, were, that is not um, where, the, the WH word, no. We are, that is the contraction, so we're going to see a movie. 
five. Is it going to snow tonight? Six. These shoes aren't, that is negative, aren't going to be big enough. Negative, right? Seven. What time is she going to leave? Leave, right? That I guess Kenya write it down correctly. So leave. No leave like where do you live? No, the leave, right? So he's going to do the dishes, right? Or how much is that going to cost? How much? Or they aren't, that is negative also, they aren't going to like this negative, right? So, tell me, how many good sentences do you have? How many good sentences do you have? ¿Cuántas oraciones tuvieron correctas? Que escribieron, las escribieron super correctas. Miss Wendy, ¿cuántas tuvo? How many? Correctas, correctas. Es como unas cinco correctas. Cinco correctas, ok. Perfect. Good. What about you, Mr. Goodwin? Only two. Two. Sentences. Ok, two. Mm -hmm. Karen? How many? Bueno. Bien. Les queda de tarea a ustedes mismos. Busquen audios en inglés. Practiquen, escuchen música. Si a ustedes les gusta que canciones de los años 80, ¿verdad? Ahí tienen buenas canciones que podrían utilizar para escuchar. Escuchen, la busquen la letra de la canción. Eh, si no saben alguna palabra que significa, vayan, busquen el diccionario, eh, pongan atención a la pronunciación de las palabras, si son verbos, si son nouns, si son adjetivos, adverbios, etc. Usted puede ir y clasificar toda una letra de una canción. Y lo más importante, va a uh, mejorar, ¿verdad? su habilidad para escuchar, así que los invito, busquen eh, canciones en inglés, vean caricaturas en inglés, de hecho, eh, aquel día estaba hablando con Miss Tania y le decía que eh, ver caricaturas en inglés para niños eh, ayuda mucho, ayuda mucho porque es un, una pronunciación eh, ¿Cómo decirle? Es bien limpia. Se escucha perfecto. Ustedes pueden repetir las palabras. Como es, son ¿qué? programas para niños, ¿verdad? Entonces, eh, habla un poquito más lento. La pronunciación es bien exacta. Entonces, busquen algún que una caricatura que a ustedes les guste. Y escúchenla en inglés. Ya van a ver que van a aprender mucho vocabulario y también la pronunciación de muchas palabras, de verbos, de nombres, adjetivos, pronombres, etc. ¿verdad? Así que ese es un buen tip para que ustedes mejoren su listening skill. Ok, so guys, eh, vamos a ver algo importante se acuerdan que yo les había pedido a ustedes eh, su correo electrónico ya a partir del jueves de esta semana ya no vamos a poder utilizar el modo entonces eh, igual creo que ustedes ya vieron la publicación donde se les colocó el sitio que vamos a estar utilizando de hecho ya se los había mostrado verdad pero eh, también les quiero mostrar algo. Vean, I will share something with you. Compartir algo con ustedes. There you have this app. Vean esta aplicación. Se llama Google Chat. Necesito que usted vaya y descargue esta aplicación en su celular. 
Búsquela en Google Play o en Play Store, ¿verdad? En sus teléfonos. Y descarga esta aplicación. Anótela ahí si puede. Google Chat. En la Play Store la puede encontrar. Descárguela así como descarga, descargó WhatsApp, así como descargó Facebook. Solo vaya y descárguela. Entonces... Eh, ¿Ya notaron cómo se llama? Yes. Google Chat. Yes. Yes, teacher. Okay. So, vean. Si pueden ver, ahí está el subgrupo. Este sería subgrupo, el grupo 3. Vean, aquí está. Eh, grupo 3, inglés nivel 2, ¿verdad? Y aquí medio está un poquito pequeñito. Vean, vamos a ver si lo puedo hacer un poco más, más grande para que ustedes lo vean. Yes, ok. Vean, aquí dice agregar persona, compartir un archivo y asignar tareas. Si se fijan, acá están ya sus correos. Las personas que ya me enviaron sus correos de Gmail, vean. Acá, acá están los correos ya y ya se les envió una invitación. Cuando usted descargue, ¿verdad? Eh, la aplicación, ahí ustedes van a ver que se les ha enviado una invitación. Usted debe aceptar y ya va a poder ingresar al grupo, ¿verdad? Se llama Grupo 3 Inglés 2. ¿Verdad? Acá usted ve, sorry, there you have todos sus correos, ahí están todos sus correos, Mr. Jaime, eh, aquí está el de Miss Wendy, ven, let's see, um, no, la, el de Miss Tania, aquí está el de Mr. Miguel que me lo envió hace poco, también eh, Mr. Goodwin, ahí tenemos el correo de Mr. Goodwin, de Edwin, de Abigail, ¿verdad? De Mr. Elmer, Mr. Freddy, etc. Ahí está. Entonces, cuando usted descargue la aplicación, automáticamente déle aceptar a la solicitud, ¿verdad? Que ya se le envió. Entonces, vean, este es un chat en el cual nosotros podemos también compartir eh, documentos. Creo que esto es lo más importante. Ven, acá tenemos eh, opciones de formato. Sería como usted quiere escribir, ¿verdad? Tiene negrita, cursiva. Bueno, el color incluso del texto, si usted quiere elegir el color, ¿verdad? Eh, también hay... Emojis, thank you, Mr. Goodwin. Excellent. Ve ahí ya, Mr. Goodwin descargó, ¿verdad? La aplicación. Vean, ya ingresó al grupo. Perfecto. Entonces, hello. Acá tenemos lo que les está mostrando. Si usted quiere cambiar el texto a qué? A azul, a amarillo. Vea. Si quiere agregar emojis, acá tiene emojis. ¿Verdad? Y luego le da enviar. Vea. Ahí está. Eh, Kenia también ya se unió. Perfecto, chicos. Thank you. Vean. Eh, igual, GIF, que eso pues creo que no es muy importante. Esto sí, vean. Subir archivos. ¿Qué podemos hacer aquí? Vean. Por ejemplo, yo le enviaré... Les enviaré este archivo, que es el de las oraciones que acabamos de escuchar, ¿verdad? Entonces usted le da acá en subir archivo, busca el documento que usted necesita enviar, ¿verdad? Y luego le da enviar mensaje, ¿vean? Y ya ahí les llega el documento PDF, ¿yes? Entonces, eh, de igual forma... Bueno, agregar videoconferencia y poco a poco vamos a ir descubriendo más opciones acá adentro, ¿verdad? Del chat. 
¿Qué pasa? Vean, acá podemos eh, interactuar tanto entre ustedes como conmigo, ya aquí en el grupo, ¿verdad? Y acá, vean, pueden ver todos. Ustedes van a ver cuando ya se vayan incorporando un mensaje de Mr. Goodwin, eh, Kenia, ¿verdad? Mi mensaje, mi, el archivo que les acabo de enviar. Entonces, chicos, eh, vamos a utilizar esta aplicación para... Pues estar en comunicación, así como hacíamos en el modo, ¿verdad? Que teníamos, eh, vamos a decir, un muro. ¿Yes? Pero acá sería más por mensaje. Aquí ustedes, si quieren, luego me envía un documento. Eh, vean, aquí están los archivos. Los archivos, solo tenemos el que hemos agregado ahora. Puede que yo les envíe más archivos, viene usted, lo busca en archivos, lo descarga, creo que puede, yes, clic, ¿verdad? Acá, vean, ya le aparece la opción imprimir o descargar o, bueno, creo que sí sería lo más importante, imprimir y descargar el archivo que se les ha enviado, ¿ok? También acá, pues, tareas, poco a poco vamos a ir llenando igual este espacio, ¿verdad? Eh, puede que yo les envíe acá tareas o alguna asignación y ustedes vienen acá, lo buscan y realizan la tarea, ¿ok? Entonces, chicos, les queda esto a ustedes. No sé si tienen preguntas. No, no. ¿Tienen preguntas, Miss Wendy? Maybe. ¿Questions? Mis Tania, ya probó ahí mis no, Turbin, Kenia también, entonces solo falta que se agreguen los demás. Si no tiene um, correo de Gmail, por ejemplo Karen y Emanuel que están en la escuela, también pueden utilizar el que le dieron para Classroom, no sé si, bueno, ustedes lo utilizan. Si no, pues creen uno, chicos, creen uno de Gmail, no es tan difícil ahí, de hecho, <ríe> ok, Miss Tania, le pide ayuda a Mr. Goodwin y ahí logra acceder o descargar la aplicación, ¿verdad? Entonces, les decía, chicos, Karen y Emanuel, si ustedes no tienen correo de email, bueno, pueden usar el de su papá, pero... Imagínense, a veces él supongo que no está siempre con ustedes, ¿verdad? Porque es, trabaja, entonces es mejor que ustedes tengan su propio correo para que puedan acceder al chat, ¿verdad? Más que todo nos va a servir para los documentos, chicos, porque en el sitio sí podemos acceder a los documentos y todo, pero se nos hace un poquito más complicado, entonces... Si tenemos esta aplicación la mayoría, pues creo que eso nos va a ser un poquito más fácil. Entonces, les pediría que traten de buscarlo, ¿verdad? O si están de una computadora también, búsquenlo. Google Chat para la computadora. Hay otra opción. Pueden hacerlo desde el correo electrónico, pero creo que se les va a hacer un poquito más difícil. Así que mejor vayan a la Play Store, descarguen Google Chat y aceptan ahí ¿verdad? la invitación. Y luego pues vamos a compartir aquí más información. No, teacher. Ok, Kenia, thank you. No, uh -huh. Ok. La última vez, chicos. Eh, si usted necesita algún documento de modo, descárguelo porque ya el día jueves ya nadie va a poder ingresar, entonces uh, también recordarles que este jueves tendremos ya la primera evaluación del módulo 2, entonces vayan estudiando ya chicos, ¿Okay? bueno siempre será para la próxima semana, pero este jueves ya les va a aparecer su primera evaluación. Eh, va a ser siempre en el sitio, así que les invito a que vayan copien el link, abran el sitio, lo exploren, vayan viendo ahí opciones, ¿verdad? Y ahí en el sitio les va a aparecer el cuestionario o 
la actividad evaluada que van a realizar, ¿ok? Eh, si no tienen más preguntas, chicos, nos quedamos hasta ahí. ¿Questions? ¿No? ¿Is everything clear? Yes. No question, teacher. Ok. ¿Mr. Miguel? Yes, teacher. Thank you, Mr. Good. Mr. Miguel, do you have questions? No, teacher. No? Ok. Hoy lo agregué, a Mr. Okay. Miguel. Ahí está ya. Con el correo que me envió. Ok. Yeah, yeah. Nice. Correcto, teacher. Perfecto. Entonces, chicos, nos vemos el jueves. Estudien, recuerden que van a tener evaluación. Y si tienen alguna consulta, eh, los que ya están en el chat pueden escribirme ahí. Y si no, pues háganlo por WhatsApp. Porque ya es modo, ya no vamos a utilizar. Ok? So, guys, see you next class. Have a nice afternoon. Take care. Bye bye. Bye, teacher. Bye, take care. Bye, Mr. Bye, 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 Kenya. See you.